Have you seen the movie Wonder? It's a feel-good movie tungkol sa isang fifth grader na merong facial deformity at scars because of a congenital condition. It delivers a strong message about appreciating people for who they are and not for what they look like. And speaking of scars, naisip mo ba kung anong itsura ng scars ni Jesus? Kakaiba ang mga peklat niya sa lahat. Not signs of a defect, but they're marks of glory. Nang unang nagpakita si Jesus sa kanyang mga disciples, they were startled and frightened, thinking they saw a ghost. Then, ipinakita niya ang kanyang scar sa kanyang mga kamay at paa. Sin- sinabi din sa John 20.24 na si Thomas ay wala nang dumating si Jesus, kaya hindi niya pinaniniwalaan ang resurrection. And he insisted on seeing with his own eyes the scars of Jesus. Pagkali- pagkalipas ng walong araw, Jesus finally visited and offered to show his scars to Thomas. Noon pa lang naniwala si Thomas, kaya sinabi ni Jesus na pinagpala ang mga taong hindi nakakita, ngunit sumampalataya. Our hearts, not just our skin, can also have scars in the form of painful memories. May mga pagkakamali ka ba sa buhay na ayaw mo nang balikan? Marahil ay namamanhid na ang katawan mo sa dami ng peklat o bakas ng nakaraang pagsubok ng buhay. But we don't have to stay this way. Nais ng Diyos na manampalataya tayo sa Kanya. Jesus' scars will forever tell us about His final victory on the cross. Kung anuman ang iyong mga scars sa buhay, tandaan mo na kasama na yan sa mga sugat at latay na naranasan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Inako na niya ang iyong mga kasalanan. In the case of Jesus, there is always going to be beauty behind the scars. And He can create beauty in your scars too. Manalangin po tayo. Thank you, Jesus, for being our scarred Savior. Sabi mo nga, it is finished. Tulungan niyo po kami makita ang true beauty and treasures underneath our scars. In Jesus' name we pray. Amen. Paano po natin i-apply ang passage na ito sa ating mga buhay? Kung paulit-ulit na bumabalik sa alaala mo ang mga peklat ng iyong buhay, always remember Jesus' scars. Remember, He already paid the price for all of our sins. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakin ninyo ako at pagmasdan. Luke chapter 24, verse 39. That's it for another episode of Tanglao. Ako po si Mari Kaimo. God bless you.